പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ സയൻസിലെ നോ ദ പ്ലാൻസ് വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാം റിവിഷനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യ ഭാഗം തന്നെ നമ്മളൊരു ടേബിള് പഠിച്ചു തോർക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോരോ സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ചിലത് ഇലകളാണ് ലീഫാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലകൾ ചിലത് തണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റമ്മ് ചിലത് അതിൻ്റെ ഫ്ലവറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ടേബിള് നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ എഡിബിൾ പാർട്ട് എഡിബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭക്ഷണ യോഗ്യമായ ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പേരുകൾ ഓരോ സസ്യത്തിൻ്റെയും ഓരോരോ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭക്ഷണ യോഗ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാം ആ ടേബിള് നന്നായി പഠിക്കാം ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ സബായിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസും കൂടെ സ്പൈസസും അല്ലേ രണ്ട് തരം പ്ലാൻസ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആടതോട ദൻ കറി ലീഫ്സ് കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ് ദൻ ഇബിസ്കസ് ഇതൊക്കെ ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് കുറും തോട്ടി പിന്നെ പനിക്കുറുക്ക ദീസ് ആർ ദ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മളത് വേറെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കി വെക്കുക അതൊക്കെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ വേറെ വരുന്നത് ഏതാണ് സ്പൈസസ് സ്പൈസസ് ഗണത്തിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പൈസസ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പിക്ചറായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പെപ്പർ റോസ് റോസാണ് ഗ്രാമ്പു ടെർമറിക് മഞ്ഞല്ലേ ദൻ കാഡമം ജിഞ്ചർ എക്സെട്ര ഇനി ഉണ്ട് കുറച്ച് അപ്പം അതൊക്കെ സ്പൈസിസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അപ്പം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പൈസിസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ റിവൈസ് അടിച്ചു അല്ലേ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആടതോട കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ് ഇബിസ്കസ് കുറും തൊട്ടി പനിക്കൂർക്ക ദൻ സ്പൈസിസ് പെപ്പർ ക്ലോസ് ടർമറിക് കാഡമം ജിഞ്ചർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ പാർട്ടാണല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ടൊരു വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ കാണാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അതിലൊരു ഫ്ലവർ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോന്ന് സൺലൈറ്റ് ഓക്സിജന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതുണ്ട് അല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നതാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പിന്നെ നമ്മൾ റൂട്ടിലൂടെ വരുന്ന അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തിലാണ് കൂട്ടും ഏതാ വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ സൺലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ സൺലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് സൺലൈറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ 
ലീവ്സിലുള്ള ഗ്രീൻ പിഗ്മെന്റ് ക്ലോറഫിൽ അല്ലെ ക്ലോറഫിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈക്വൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫോട്ടോസിന് ശേഷം ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇതിന്റെ കൂടെ സൺലൈറ്റ് ക്ലോറോഫിസ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ാണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും സൺലൈറ്റിന്റെ ഫോട്ടോസിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി തന്നിട്ട് അതൊന്ന് കാണാം ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ അതൊന്നും കൂടി പഠിക്കുക ഈ ഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക താഴെ നോക്കുക തേർഡ് വണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നെക്സ്റ്റ് വണ് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്താ ലീവ്സിലുള്ള ചെറിയ ഹോൾസ് അല്ലെ സ്റ്റൊമാറ്റ പോത്തുവാറ്റ അതെന്താ പറയുന്നത് സ്മോൾ ഹോൾസ് ഇപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല നമുക്കൊന്നും നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ വളരെ രീതിയിൽ കാണുന്ന വളരെ അതിലൂടെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക വളരെ ചെറുത് നോക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ ഹോൾസ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോൾസ് ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റ വാട്ടർ ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാട്ടർ അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ആവുന്നതും ആഫ്റ്റർ ദ ഫോട്ടോസിന്തസ് ഫോട്ടോസിന്തസിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സിൽ വരുന്ന വാട്ടറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് കൂട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ആവുന്നതൊക്കെ എതിലൂടെയാണ് ഈ സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെന്റ് നമ്മള് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മള് സൺലൈറ്റിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആ ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ അത് ഗ്രീൻ കളർ ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഒരു വസ്തുവാണ് അതും കൂടെ കൂടെ ഹരിതകം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫില് പിന്നെ സ്ട്രോമാറ്റി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് അതിലൊരു കളറാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെ ക്ലോറോഫിൽ ഒരു കളറാണ് ഇനി പലതരം കളർ ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നും ഓരോ കളറാണ് ചെടികൾക്ക് നൽകുന്നത് ചെടികൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ കളർ നൽകുന്ന പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഫ്ലവേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ഇലകൾക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വേരിനും തണ്ടിനും കംപ്ലീറ്റ് കളേഴ്സ് നൽകുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സിക്സ്ത് വൺ ഡിഫറെന്റ് ഏതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ക്ലോറോഫിൽ അത് നമുക്കറിയാം ക്ലോറോഫിൽ ഏത് കളറാ ഗ്രീൻ പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് അതായത് പ്രാക്കറ്റിൽ പിഗ്മെന്റ് പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ വസ്തുവിനെ ആ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് പിഗ്മെന്റ് പല പല തരത്തിലുള്ള പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സാന്തോഫിൽ സാന്തോഫിൽ അപ്പേറിൽ യെല്ലോയിഷ് കളർ യെല്ലോയിഷ് കളർ 
ഒരു ചെടിക്ക് യെല്ലോയിഷ് കളർ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് സാന്തോഫിൽ എന്ന പിഗ്മെന്റ് ഇതൊരു പിഗ്മെന്റ് ആണ് എല്ലാം പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ പിഗ്മെന്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോയിഷ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് ദൻ നമുക്ക് നോക്കുക അടുത്തത് ഏതാണ് ഇനി അടുത്തത് കരോട്ടൈൻ കരോട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചോട് കലർന്ന ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കരോട്ടീൻ അത്യാവശ്യം യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ആൻഡ്രോസിന എനിക്ക് റെഡ് ഇൻ കളർ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ കളറാണ് സാന്തോഫിൽ അപ്പിയേസ് ഇൻ യെല്ലോയിഷ് കളർ ദൻ കരോട്ടീൻ അപ്പിയേസ് ഇൻ യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് ആൻഡോസിയാനിൻ അപ്പിയേസ് റെഡ് ഇൻ കളർ ക്ലോറോഫിൽ ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് വെറും ലീവ്സിന് മാത്രം കേട്ടോ എല്ലാ പാർട്സിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റമിന് സ്റ്റമ്മ ഡിഫറെന്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ അതുപോലെ ഫ്ലവർ ഡിഫറെന്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ എടുക്കാം അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റെസ്പിറേഷനും ഫോട്ടോ സിന്തസിസും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വായിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന സെഫിയാന്റെ ഡയറിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് സെവൻത്ത് വൺ എപ്പി ഫൈസ് ഓക്കെ എപ്പി ഫൈസ് എപ്പി ഫൈസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മറ്റ് ചെടിന്റെ മേലേക്ക് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ മേലെ പറ്റി പിടിച്ചു വരും എന്താണ് ഓൺലി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിപെൻഡ് ഓൺലി ഷെൽട്ടർ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപെൻഡ് ഓൺലി ഷെൽട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് എപ്പി ഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാന്ത എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ എപ്പി ഫൈസ് ഡിപെൻഡ് ഓൺലി ഫോർ ഷെൽട്ടർ താമസിക്കാൻ മാത്രം ഫുഡിനോ പിന്നെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കൂല വാടി പോവുകയൊന്നും ചെയ്യൂല എപ്പി ഫൈസ് അതിന്റെ മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെൽട്ടറിന് മാത്രം നിൽക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ എയ്ത്ത് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പി ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എയ്ത്ത് വൺ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം പഠിച്ചതാണ് പഠിപ്പ് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ റിവൈസ് അടിക്കാം പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെമി പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് സെമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പകുതി അല്ലേ അപ്പൊ അത് പകുതിയ പാരസൈറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ സെമി പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രിപ്പേഴ്സ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് Absorbing, absorbing water and minerals from the host plant. Host plants are not the only thing that is going to be the mother plant. It is not the only thing that is going to be the host plant. It is the host plant. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയേഴ്സ് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് എ സെമി പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ 
അങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഇതാക്കുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും വാട്ടറും മിനറൽസും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൊറാൻസസ് ഇത്തിക്കണ്ണി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ലൊറാൻസസ് അതിൻ്റെ മേലെ പോയിട്ട് അത് പറ്റി പിടിച്ചു വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വാട്ടറും മിനറൽസ് ഒക്കെ അത് കട്ടെടുത്താളുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർസ് ഫുഡ് അബ്സോർബിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എക്സാമ്പിൾ ലൊറാൻസസ് ഇനി ഇതിനേക്കാളും പ്രശ്നക്കാരൻ വേറെ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ നശിപ്പിച്ചാളും ഇത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ബി പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സിൽ ബി എന്താണ് സെമി പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടും ഇത് പാരസൈറ്റിക് ആണ് അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതാക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് വലിച്ചെടുക്കാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇറ്റ് അബ്സോർ ഫുഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി പോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് റെഫ്ലഷ്യ എക്സാമ്പിൾ കാസ്കറ്റ റെഫ്ലഷ്യ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തിനുണ്ടാക്കും ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാല് അത് പരി വലിച്ച് അത് എന്ത് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അത് അതിന് രണ്ടെണ്ണാണ് ഒന്ന് സെമി പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സും എക്സാമ്പിൾ ലൊറാൻസസ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ കസ്കറ്റ റെഫ്ലേഷ്യ ക്ലിയർ ആയില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പിഫൈറ്റ് പഠിച്ച് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് പഠിച്ച് അല്ലെ എപ്പിഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓൺലി ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഓൺലി ഫോർ ഷെൽട്ടർ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലോ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല ഫ്രൂട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സാപ്രോഫൈറ്റ് സാപ്രോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിക്കംപോസ്ഡ് റിമൈൻസ് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തം സസ്യങ്ങൾക്കുള്ള പേരെന്താണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ജീർണിച്ച സ്ഥലത്ത് ഡിക്കംപോസ്ഡ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷക അതിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് വളരുന്ന ചെടികളാണ് ഉം അതാണ് സാപ്രോഫൈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതണോ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അബ്സോർബിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഡിക്കംപോസ്ഡ് മാറ്റർ ഡിക്കംപോസ്ഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മേലെ അതിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിപ്പോ മഴക്കാലം ആയാലാണ് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ കൂണുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കൂണുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ സസ്യങ്ങളെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതുണ്ട് മ്യൂഷ്യ പിന്നെ ഏതാണ് മോണോട്രോപ്പ പിന്നെയോ മഷ്റൂം പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിന്റെ മേലെ പൂപ്പൽ വരുത്തില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സങ്കരം നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെടി പോലെ കാണും നിങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ 
സംഗതിയിൽ സൂക്ഷ്മദർശിനി മുതൽ വെച്ച് നോക്കിയതാണെങ്കിൽ അതിൽ കാണും അതാണ് ബ്രെഡ് മോൾട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും ബ്രെഡ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച കളർ സാധനം വരില്ലേ അതൊരു ചെടി ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ അത് നശിക്കുന്ന അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ് ആണത് സാക്രോഫൈറ്റ്സ് ന്യൂഷ്യ മോണോട്രോഫ മഷ്റൂം ബ്രെഡ് മോൾട്ട് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഡിക്കംപോസ്ഡ് റിമൈൻസ് എന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ചീഞ്ഞ അടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് സാക്രോഫൈറ്റ്സ് വളരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ദൻ നമ്മൾ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്താണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാ അല്ലെ മറ്റ് ചെടിന്റെ മേലെ അതിൽ വീക്ക് സ്റ്റമ്മായിരിക്കും അതിന് നേരെ നിൽക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റമ്മ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അത്ര തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിൽ ടെൻഡ്രിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിങ്കിങ് റൂട്ട്സ് ചെറിയ ചെറിയ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുരുമുളകൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ തെങ്ങിന്റെ മേലേക്ക് പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പറ്റുപേരുകൾ എന്ന് പറയും ക്ലിങ്കിങ് റൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡ്രിൽസ് നമ്മുടെ പിന്നെ വേറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് വിറ്റർ ഗാർഡ് പിന്നെ സ്നേക്ക് ഗാർഡ് അതിനൊക്കെ ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് പോലെ ഭാഗം മറ്റേ ചെടിന്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സാധനം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചെടിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള അതാണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് അത് അത് ഉള്ള സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിന് വീക്ക് സ്റ്റമ്മായിരിക്കും ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ടാവും ടെൻഡ്രിൽസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിന്റെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റമ്മിൽ ഉള്ള സംഗതികളാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൈമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെപ്പർ പിന്നെ ബിറ്റർ ഗോഡ് വീക്ക് സ്റ്റമ്മു ആണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വീക്ക് സ്റ്റമ്മു ഉണ്ടാവും ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ടാവും ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ടെൻഡ്രിൽസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ക്ലിങ്കിങ് റൂട്ട്സ് അതധികം പെപ്പറിനൊക്കെ കാണാം ക്ലിങ്കിങ് റൂട്ട്സ് പെപ്പർ ബിറ്റർ ഗാർഡ് ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണം എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് വീക്ക് സ്റ്റമ്മ് ആണ് ടെൻഡ്രിൽസ് ഉണ്ടാവും സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിന് ക്ലിങ്കിങ് റൂട്ട്സ് പറ്റു പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് പെപ്പറിനൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെപ്പർ ബിറ്റർ ഗാർഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് ഇനി നമ്മൾ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രീപ്പേഴ്സ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ക്രീപ്പേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വീക്ക് സ്റ്റമ്മ തന്നെ ഏതെന്താണ് വീക്ക് സ്റ്റമ്മ പിന്നെ എന്താണ് അത് വരുന്നത് ക്രീപ്പ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ ക്രീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വളരുക ക്രീപ്പ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതിനെന്തില്ല ടെൻഡ്രിൽസും ക്രിമിങ് റൂട്ട്സും ഒന്നും ഇല്ല ക്രീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വളരുന്നത് വീക്ക് സ്റ്റമ്മ തന്നെയാണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സ്ട്രോബെറി എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോപോട്ടിൽ ഹൈഡ്രോപോട്ട പിന്നെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റ ഇത് 
അപ്പൊ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്രീപ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വീക്ക് സ്റ്റമ്മാണ് ക്രീപ്പ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ക്രീപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രോബെറി ഹൈഡ്രോകോട്ടൈൽ സ്റ്റീൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കാം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ചാപ്റ്ററ് അത് നേരിട്ട് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ സ്റ്റാൻഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം അസൈൻമെന്റിലേക്കൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കാം ദെൻ ട്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്ട് റൂട്ട്സ് ബാനിയാൻട്രീന്റെ മേലേക്കുള്ള ബാനിയാൻട്രീന്റെ മേലെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഇത്ര പിക്ചർ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ബ്രാഞ്ചിന്റെ മേലെ കൂടെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് Example, banyan tree. <coughs> banyan tree. This is a branch loaded down, downward side. Still true to, still true to the other one is screw pipe. Still true to the other one is screw pipe. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിന്റെ റൂട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ബ്രാഞ്ചിന്റെ മേലെ കൂടെ ഡൗൺ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മറ്റേത് എന്താണ് സ്റ്റെമ്മിന്റെ മേലെ കൂടെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ മേലെ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഡൗൺ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് ക്ലിയർ ആയോ ബാനിയൻ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർ റൂട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാനിയൻ ട്രീ അത് ബ്രാഞ്ചിന്റെ മേലയിലൂടെ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന റൂട്ട്സ് ആണ് അതിനുള്ളത് ഇതാണെങ്കിലോ സ്ക്രൂ പൈക്ക് സ്റ്റെമ്മിന്റെ കൂടെ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന റൂട്ട് ആണുള്ളത് സ്റ്റെമ്മിന്റെ മേലെ എന്നാണ് ഇത് ബ്രാഞ്ചസിന്റെ മേലെയാണ് ഓക്കെ അത് രണ്ടും താഴേക്ക് വളരുന്ന റൂട്ട്സ് ആണ് ടോപ്പ് റൂട്ട്സും സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മാൻഗ്രോവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താലും എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം കുട്ടികളെ വായിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് വായിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റൂട്ട്സ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റൂട്ട്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചെടികളാണുള്ളത് ചില ചെടികൾ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാം റൂട്ട്സില റൂട്ട്സ് ആണ് അതിൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സോറി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റൂട്ട്സ് അല്ല അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് അപ്പൊ സ്റ്റെമ്മില് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് തന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ പറയും സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റംസും അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മിക്സ് ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് റൂട്ട്സിൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റമ്മിൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി ഇടാം ക്യാരറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാനും ഒക്കെയാണ് എക്സാമിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചത് അതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ റൗണ്ട് ആയിട്ട് മിക്സ് ആക്കി തരും എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സിലേക്കും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ക്യാറ്റ് ക്യാരറ്റ് ബീറ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ്റ
arrow root then sweet potato tapioca look at that storage roots then underground stem where they can balance it elephant yam then colocasia then ginger turmeric look at stem on it underground will go into the bottom of the turn of the turmeric Chinese potato look at underground stem clear I have storage roots and the big side is another separate atom of it storage roots in the example I can a carrot a bit root a arrow root a sweet potato tapioca then underground stem a elephant yam colocasia ginger turmeric Chinese potato clear I like okay number last part like one man then what trees provide Mungkin anda lama kari yang mana trees provide je yang anda ni lada ni next tu mana. Adilnya, anda lalu satu tabel ni ni le. Anda ni observe the picture and record them. What are the organisms that depend on trees? Ya, ada ke organisme tu, nama le tree ni depend ya, ada tender ni lada ni. Berapa pasti usia. Anda ni picture ada organisme. Pasti, nama le what trees Provide. After our stress, we will talk about what trees provide. What trees provide? What trees provide? Trees are the ones that provide. First one is Trees Which are the Organisms That depend on Trees. Yang itu organisme sana, trees ini depend ini tu. Apa picture lain mana? Lebih banyak sahaja tadi ni lalai. Yang itu kena picture lalai tu. Yang itu kesan dengan orang lalai tu. Food, food picture. Ile. Orang kat ni lalai picture si lalai. Old. Ile. Orang lalai punya honey bees. Then, you pick a roll, honey, bees, sparrow, squirrel, squirrel, snake. I got the last two pictures of the one. Snake, rat, ants. मंगी, and human being, ये ऑर्गेनिज्म सब के डिपेंड है इन दाने, आरे रीज़न है, आप पिक्चर लो रे उन पिक्चर उन्हें तो लगा ना तो आप सत्य तेरे दिन का लो पूर्व दिन इंडिया से पिक्चर ले रहे क्या ना जो इच्छा तो लगा लो उन्हें हमारे तो क्या रहती है ये तो क्या निचा तो ऑर्गेनिज्म डेट डिपेंड ऑन ट्रीज वुड पेकर ऑल फिर ना अनिबी स्पारोस कोरल स्नेक ते रैट ते एंड मंगी एंड ह्यूमन ट्रीज देन इन व्हाट वेज डू ट्रीज हेल्प दम ऐंगे ने क्या ने ट्रीज इधर के हेल्प आ उन्हें तो नाना नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना लास्ट निग Secondly, in what ways the trees help them? 
അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ദൻ ഇനി വാട്ട് ബേസ് ഡു ട്രീസ് ഹെൽപ് ടൗൺ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രീസ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഓർഗാനിസം ഹൗ ട്രീസ് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രീസ് സഹായിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബേഡ് ബേഡിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേഡ് വീടിന് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഷെൽട്ടറ് ഫുഡ് അല്ലേ ട്രീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഷെൽട്ടറും ഫുഡും ബേഡ്സിന് ദൻ മെൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഷെൽട്ടർ ദൻ ഫുഡ് And pure hair, ഇല്ലേ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്രഷ് എയർ എവിടെ കിട്ടുന്നത് ട്രീസ് അല്ലേ അപ്പം മെൻസിന് പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാണ് സ്നേക്ക് ഷെൽട്ടർ തന്നെ സ്നേക്കിനും പിന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഷെൽട്ടർ തന്നെ സ്നേക്കിന് ഷെൽട്ടർ ആണ് പിന്നെ ചുരലിന് ഷെൽട്ടർ ആണ് പിന്നെ ഫുഡും ഉണ്ട് അല്ലേ ഫുഡ് വരുന്നുണ്ട് ഷെൽട്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ മങ്കി ആണെങ്കിലും ആൻഡ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഫുഡും ഷെൽട്ടറും തന്നെ മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ജീവികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടാൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ട്രീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓർഗാനിസംസ് ട്രീസ് ഹെൽപ്പ് വീടിന് ഷെൽട്ടർ ഫുഡും കൊടുക്കുന്ന മെന്നെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് ഷെൽട്ടർ ഫുഡ് ആൻഡ് പ്യുവർ എയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്നേക്ക് സ്ക്യൂറൽ കുറേ സംഗതികൾ എല്ലാവർക്കും എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ലാസ്റ്റ് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇടുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്ട് പ്ലാൻസ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണോ പ്ലാൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് യെസ് അല്ലേ ഓഫ്കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡു ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഇത് ഇറ്റ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണോ എന്ത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് പ്ലാൻസ് എന്താ ആൻസർ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു നമ്മൾ ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് ട്രീസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം വാട്ട് ക്യാൻ ഡു വി ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് നമ്മളത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട എന്താണ് ഇസ് ഇൻഡി അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് പ്ലാൻസ് യെസ് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ വരുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി വാട്ട് വേസ് യു What can we do in this regard? We have to do what we need to do. We have to do what we need to do. We have to do what we need to do. Protection of plants 
in our responsibility. Yes, yes. The question is our responsibility. In the answer on the top. Yes, protection is our responsibility. I am the protection on France in the protection. What can we do in this regard? 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 Arrange a seminar. We can 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 arrange a seminar. Arrange a seminar. Then. Making a posters and short essay. Posters. Pada daripada ni lah, ceri gula, prada ini tu, macam apa lagi na, posters and de, ini dah ni, short essay. Ceri ceri essay, ok, ni lah pergi tu lihat cina, nama ni, ni dah. Water soap plants. Pada ni arrange seminar, making a posters and short essay, then. Environment Day Rally Environment Day Rally Rally एक्का संगरिती क्या आपका में ता आना पोस्टों सेमिनार उकर अंडा कंडी रिये दे Environment Day Rally एन नमा इंड़ प्राधा है नेक्टु नमल परोड़ का Environment Day Rally इने Rally मात्र ले भी नेदा Skit Rally उन Skit का नरुता इंड़ प्राधा है नेक्टु परणी गोंड Lalu point dua puluh dua, ni mana yang kita ada? Ini bahagian kedua lalu point dua puluh dua. Kalau macam tu, tu betul. Balance lalu point dua puluh dua ni mana yang kita ada? Kalau nama kita ni, apa yang kita boleh lakukan? In this regard, we have protection of our plants. Question is, Arrange a seminar, arrange a, make a poster, send a short essay, environmental date, rally, skit. Now, we have a point of view. Planting trees. We have a cherry garden. Ini pada nada, le, orang murcari, orang makan orang murong, waktu kan, kurang lagi tu, nama lada, kurang lagi tu, atyasa ni orang murcari, apa ni, reti nama lada nak kena, nada mana, create, awareness, in your locality. About the, and the one more to run it, is with the condition, about the significance of, significance and importance and significance of protecting trees. Trees to protect the environment. Arrange a seminar. Kursa alagala pradeshatil alagala kabilicchi vayitthiru seminar arrange a. Making posters and short essay. Environment day rally skit. Adakka namal arrange a. Vinne planting trees to create awareness in your locality. Trees vetschu kudukkya. Plant a yanil uru awareness namal locality ili kudukka. Engen enda parayinda the about the significance of protecting trees. Trees protect ini mana? Pada ni tu, manusia laki kondo baru orang plan deh ya ni. Cerdik orang nada memberi tu nama baru, evan masuk kuda. Bodoh beli kiri kya. Anje pergi tu manusia cila, orang orang katono correcta itu ada hilang. Kau nama deh, aduk kau nama debat tu, angan ini baru protection baru, anda baru ya baru interest baru ini undak. Cerdik deh pada ni tu kau pernah tu. 
പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പലതും അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ട്രീസുകൾ ആ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതിലുള്ള ട്രീസിൻ്റെ പ്രപഞ്ച ലോകങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് മായാ പ്രപഞ്ചമാണ് ട്രീസ് ചെടികൾക്കുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മായാ ലോകം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ അതിലുള്ള പഠിച്ചൊരു വലിയൊരു പാഠം നമ്മൾ ചെടികൾ നശിപ്പിക്കരുത് നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അപ്പം പകരം നമ്മളത് ഒരുപാട് സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ അടുക്കളത്തോട്ടം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം അവർ നമ്മൾ അതേപോലെ ഒരിക്കലും മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ